have more than 25, 25 years na po ang experience ko sa mundo ng, net, ng sales and marketing. Kaya po, may matututunan po talaga kayo. Lalo na po dito sa NDO na ito. Kasi ang mga tinuturo ko po dito sa NDO or New Distributor Orientation ay mga bagay na natutunan ko lang din. Previously sa mga dati kong naging company, natutunan ko lang din sa mga magagaling. Kung baga itong ituturo ko sa inyo, hindi po ito lahat galing sa akin, kundi natutunan lang din po natin sa mga mga sa mga top earners po. And meron din akong tinatrabaho ngayon. Ako po ay presently a branch operator of a billionaire cooperative. Yung branch nila dito sa Quezon City, ako po ang nagmamanage nitong malaking cooperative na ito. So ibig sabihin, ano po ako? Working uh, part-time lang din dito sa Field Tycoon. So ibig sabihin, ang galing, no? Kahit pa, pwede palang pagsabayin. Ang ikaw ay may trabaho, and at the same time, pwede ka maging millionaire's club sa Field Tycoon na sinasideline natin. Ngayon, as, aside from that, kaya sobrang busy rin ako, recently po kami ng asawa ko po, we were appointed shepherds or pastor in our church. So ibig sabihin, nangangaral din po kami doon, nag-aalaga po ng flock ng aming church. Kaya sobrang busy ko po. Pero syempre, walang excuse. We have to manage our time. I have time for my family. Sinasatisfy ko pa rin ang needs nila. Nakamakailan. Nag-enjoy naman kami ng beach sa isang uh, kilalang resort sa Quezon. So ibig sabihin, dito tayo, nandito, habang nandito tayo sa mundo, we ought to enjoy life. Pero how can we enjoy life kung wala tayong pera? Ka kada galaw natin sa mundong ito, kailangan meron tayong pang panggastos. So yun na nga po, kaya tayo nandito sa Phil Tycoon para abutin natin yung mga pangarap natin. At hindi ka naman din mag-grow sa Phil Tycoon kung wala kang knowledge, kung wala kang skills, or wala kang background or training. So yun naman ang dahilan bakit tayo magkakaroon ng new distributor orientation. Alright, so hindi ka na patatagalin. Let's begin with a short prayer. Okay, so I'm inviting everyone. Let's bow our heads and have a short, let's have a short prayer. Lord, magandang gabi po. Sa gabing ito, Lord, inaalay po namin or we dedicate what we're doing tonight para po sa inyo, Lord. Lord, we're doing this because we want to enjoy life here on earth. We want to excel. We want to have skills and knowledge and wisdom on how to grow, how to become successful as a field tycoon distributor. And we know, Lord, na without you, hindi namin maaabot ang mga pangarap namin. Kaya, Lord, we invoke your presence and guidance And tonight, Lord, samahan po kami sa aming discussion. May you use me effectively, Lord, to communicate very well para po lahat ng audience ng Phil Tycoon or even the guests na hindi pa miyembro ng Phil Tycoon, we pray that, that you allow them, Lord, to be inspired tonight sa mga ginagawa mo sa Phil Tycoon. And Lord, we pray na kung maaabot namin ang pangarap namin, we already declare that we will only give glory to your name and make us a very humble servant of yours. We love you so much, Lord, and we dedicate this again to you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. All right. So, sisimulan na po natin yung presentation. Okay. Ang pinaka-importante po sa journey mo dito sa Phil Tycoon is we lay the foundation. Kaya tinawag natin new distributor orientation ito kasi this is actually the very first seminar or orientation or training na talagang dapat atinan ng lahat sa atin. At hindi lang dapat maatinan ito, kundi dapat ma-master mo ito. Because this will guide you. Ito yung mag, mag, magiging guide mo para maging millionaire's club ka rin kagaya namin. Kaya yung uh, introduction ko is we have to lay the foundation. Sa lahat ng bagay, importante foundation. Kahit sa construction, kailangan malalim ang pundasyon kung mataas na building ang itatayo mo. Kapag mababaw ang foundation, konting earthquake, maliit na earthquake, magigiba ang gusali. Sa mag-asawa, kapag ka ang foundation ng mag-asawa, hindi malalim. Konting siraan, konting selosan, konting problema, konting issues sa mga characters ng mag-asawa, nagkakahiwalay. So tonight, dito po sa Phil Tycoon, Lalaliman po natin ang foundation mo sa buhay at sa pagnenegosyo. Palalalimin natin yung business principles mo tonight. Nang sa gayon, tuloy-tuloy ka lang hanggang maabot mo yung mga pangarap mo. Kaya I, I, I call this uh, 
laying the foundation. Number one, kailangan meron kang big why. Mamaya pag-uusapan natin yan. Bakit mo ginagawa yung business? Of course. Number two, pag-usapan natin ang belief system mo. Ano yung mga pinaniniwalaan mo? Dito sa Piltay ko, lalo na. Then we will talk about prospecting. Paano ba magka-prospect? Paano ba magka-pay in? Everything start with prospecting. Setting appointment or art of invitation. Paano ka magkakaroon ng pay in? Kailangan merong nag-seminar. Paano magkakaroon ng seminar? So kailangan may umatin sa'yo. Yung seminar naman, dire-direcho. The art of presentation. Kailangan matutunan mo rin paano mag-present, paano mag-explain, or paano mag-close and sale. Or handling objection is next after presentation, tapos closing of the sale. Then, duplication. So pag na-master mo po ito, we already guarantee success for you. Sigurado yayaman ka. Okay, so let's begin. Let's talk about your big why. Ano ba talaga yung malaking mong dahilan? Dapat meron kang pinaghuhugutan sa business, hindi yung hugot sa nasa malo ng loob sa mundong ito. Hindi hugot sa sama ng loob mo, sa magulang mo, sa kapitbahay nyo. Alam nyo, uunahan ko na po kayo, hindi kaya yaman kapag punong-puno ka ng hugot sa buhay. Pag may mga excess baggage ka dyan sa dibdib mo, at hindi mo yan ilit go, hindi papayagan ng Panginoon na yumaman ka dahil mapapahama ka. Pag yumaman ka nang ikaw ay punong-puno ng hugot, hindi natin alam baka mag-retaliate ka. Gamitin mo yung kapangyarihan mo dahil mayaman ka para mag revenge sa mga taong kagalit mo. So importante po, magkaroon ka ng malaking why sa pag-asenso, mapuno ka ng hugot sa business. Yung mga tipong ganito, gusto ko talaga mong masenso, papagawa ko yung bahay ng nanay ko. Gusto ko masenso para yung mga anak ko. Hindi katulad ko, hindi ako nakapag-aral. At least yung mga anak ko sa private school ko sila mapag-aral. Kailangan may pinaghuhugutan ka ng lakas. Yun ang point ko. Okay. Palakihin mo yun. Meron kang obligasyon na pagnilay-nilayan yung mga pangarap mo sa buhay. Ang assignment ko sa'yo, tunay kailangan ma-accomplish mo to. Yung meron kang mga nakalista na mga why or why are you do doing the business. Duplication is the key para umasenso ka dito sa business natin. And you can only duplicate if you have a big why. Kaya duplication is 90% why and only 10% how. Meron akong mga nakakilalang magagaling sa mundo. Sobrang huhusay. Pero alam mo, hindi sila nag-click pagdating sa ganitong business. Why? Kasi feeling nila magaling sila. Alam nila gagawin. Even if you know what to do, pero wala ka namang malaking why. Wala kang gasolina papunta sa pangarap mo. So number one, mag-take notes kayo, kailangan magkaroon ka ng malaking why. Para matulungan ka na magkaroon ng malaking why, maglista ka ng lahat ng pangarap mo sa buhay. Ano yung mga gusto mo ma-accomplish? Halimbawa, gusto mo ma-accomplish is, ang gusto mo, meron kang bahay na may swimming pool. Pangalawa, gusto mo, meron kang resort. Meron kang condo. Gusto mo makapag-write ng book. Ano yung mga pangarap mo sa buhay? Ang gusto mo, mayroon ka saving sa BDO, mayroon ka pa sa BPI, mayroon ka pa sa, sa PNB, mayroon ka pa sa China Bank. So what are your biggest why? Isulat mo. Write down everything that you desire. Walang masamang mga harap. Halisin natin sa isip natin na yung mga mayayaman eh sakim. Kaya tayo mga Pilipino, hindi umaas, maraming hindi umaasin. So, kasi meron tayong negativity sa mga mayayaman. Sinasabi ng iba, yung mayayaman, ganid, greedy. Sinasabi ng iba, yung mayayaman, di raw makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi mayroong mayayaman doon, sinabihan. Mabuti pa yung kamelyo, madali makapasok sa butas ng karayo. Kesa ang mayayaman sa, sa kaharian ng Diyos. So, marami tayong mga Pilipino na maling pag-iisip tungkol sa wealth. Kaya marami Pinoy ang hindi umaasenso. So, this time, I want you to clear your mind. Basta mamayang gabi, kung may chance ka, o kaya iset up mo, makipag-date ka sa sarili mo, sa pangarap mo, kailangan makapagsulat ka ng 100 ideas. Ano yung mga pangarap mo? What would you want to accomplish using Phil Tycoon as your channel para abutin yung mga pangarap mo? Pagkatapos, ang gagawin mo, gagawa ka ng dream board. Gupitin mo yung picture ng nagre-represent nung nasa bucket list mo. 
pili ka lang muna ng kaunti. Hindi mo naman mailalagay sa isang dream board lahat ng mga isusulat mo. So pili ka lang ng mga gusto mo. Yung mga top 10 priorities mo. Whatever that may be. Importante nakikita mo sa harap mo, every morning pagising mo, yung pangarap mo. Kaya hindi tayo nakakarating sa pangarap because we are not focused. So ang dream board will help you to focus na ikaw ay merong project sa buhay. Meron kang pangarap, meron kang assignment, meron kang gustong maabot. So ibig sabihin, you have to make sure you are focused. Pag sinabi yung focus, ibig sabihin walang distraction. Nothing can move you. Nothing can distract you. Kailangan clear sa iyo ano yung mga gusto mo mangyari. Kapag tinanong kita anong kotse gusto mo, kailangan masasagot mo o nang mabilisan. Hindi pwedeng kahit ano, basta magkakotse. Pagka ganyan ang sagot mo, mali ka na sa umpisa pa lang. Hindi maaabot ang pangarap kapag wala kang clear na target po ano talaga ang gusto mong sasakyan. Pag tinanong kita, di ba, anong kulay? Mag-iisip ka pa lang ngayon, anong kulay ng coaching pangarap mo, it will never be accomplished kapag hindi mo alam kung ano yung gusto mong puntahan. Sa basketball, merong goal. Kailangan makashoot ka sa goal. Imagine kung walang goal, hindi mo alam saan mo ihahagis yung bola. So napaka-importante na meron goal ang tao. Now, pagka meron ka ng dream board, be thankful always sa mga pangarap mo. Kailangan thankful ka na. Thank God in advance. Kasi when you thank God in advance, parang may commitment na si God. Automatic si God is already committed doon sa hinihingi mo. Because when you thank God about the dreams na gusto mong i-accomplish, ibig sabihin na una yung faith, kaya ka nga nagpapasalamat na. Sa sabi ng Philippians 4 verse 6, Be anxious for nothing. Ibig sabihin, huwag kang ma-anxious sa kahit anong bagay. Yung iba sa atin, nagkaroon lang ng changes. Na-anxious na. Nagkaroon lang ng pagbabago. Merong in-apply na system si company na babahala na yung iba. Yung iba nag-iisip na, nako, lipat na tayo ng ibang company. Oh no. What a character. Kailangan, pagka ikaw may pangarap sa buhay, maniwala ka yung, yung ating Panginoon ang magbibigay ng pangarap mo. Ang field taken, instrument lang. So maniwala ka na, nanilagay ka ng Panginoon sa field taken, and this is it. So ano man changes ng company, yung dream mo, yung covenant mo sa pangarap mo sa Panginoon, nandyan na yun. Do you agree? O sige nga, gusto ko lang malaman o may kausap ako. I-type nyo naman, 1111, apat na one, kung nag-a-agree kayo sa sinasabi ko. Sabi dito, no? be anxious for nothing but in everything. By prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Alam mo ba, alam mo ba nung nalaman ko to? Sabi ko sa Lord, Lord, yung sasakyan ko po, dalawa, isang Fortuner, tsaka isang Bios. Kasi yung Innova ko, tsaka yung Mirage, na-dispatch ako na yun dahil hindi naman namin kailangan sobrang daming sasakyan sa bahay. Pero yung bunso ko, nagre-request na ng sasakyan na ngayon. So kailangan na namin, tatlo yung service namin. So meeting kami ng family. Sabi ko, as a family, bibili tayo ng sasakyan, magtulungan tayo. Siyempre, may, may, may trabaho na rin yung pangarap, panganay ko. May work na rin siya. Sabi ko, tulong-tulong tayo. Let's buy another car for our family. Para mayroon na tayong tatlong service. Tatlo kaming lalaki. Ako kasi, ay, dalawa yung paanak kong lalaki. O kami mag-asawa, share na lang kami sa Fortuner. So, mag-asama naman kami lagi. So, yung Vios, gamit ng panganay ko. Eh, yung bunso ko, 20 years old na, marunong din mag-drive. May license na rin. So, nagre-request na sa sakyan. Alam mo, pag may ganun kaming requirement, pinagpe-pray po namin yun. At sabi ko sa Lord, Lord, loobin mo po na madagdagan ng aming sasakyan. Nararamdaman ko, kailangan na namin. Minsan, nagiging cost pa ng inggitan or away pag yung isang bunso ko, kailangan niya ng service. Tapos, walang available na sasakyan. So sabi ko, Lord, ang saya siguro, no? Kung baga si Haring Solomon, maraming chariot. Chariot are means of transportation before. Kabayo. O di ngayon, sabi ko, wala din namang masama kung gusto ko pa ng isa pa para doon sa bunso ko, meron na siyang service. So we prayed to God, Lord, 
loobin mo po, bigyan niyo po kami ng isa pang sasakyan. O hanggang sa lumakas ang paglago ng grupo namin dito sa Pil Tycoon. So, mobra ang lakas. Tapos lumakas din yung business ng panganay ko. So, tulong-tulong na kami. So, ngayon, nakukonfuse kami. Anong sasakyan ang bibilhin namin? Hindi kami magkasundo. Sabi nung isa, pick up tayo, Papa. Sabi naman nung isa, sports car na lang, Papa, bilhin natin. Hindi kami magkasundo. So, hanggang sa copy pray, copy pray namin, Lord, bigyan mo po kami ng idea. Ano pong sasakyan? So, tapos na kami mag-pray doon sa bihingi kami ng sasakyan. O ngayon, anong sasakyan? O yun, binibigay ng Panginoon po yung signs. Alam mo bang may bumisita sa akin sa office na banggit yung expander tapos biglang inaral ko yung expander. It's value for money, pang pamilya. So isang karagdagan na sasakyan sa family, malaking tulong po yung expander. So yun, last week nga po, naglabas kami ng, ng uh, pangatlo namin na service, expander. So lahat po ng bagay na gusto mo, huwag kang ma-anxious. Ipag-pray mo, hingin mo yan sa Panginoon. If you believe God is your dad, meron kang faith to ask. Walang masama nung ako, may, nung buhay pa'y tatay ko, di ba, humihingi ako doon kung ano gusto ko nung bata, lalo nung bata ako. Eh ako kasi, I believe, through the blood of Christ, I became an adopted child of God. Naging legitimate children ako. And therefore, as a son of God, meron tayong karapatan. Dad, bigyan mo. Sabi rin naman niya eh, ask whatever you wish. Di ba? Sa so Mark 11 verse 24, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Okay? So, ang isang uh, isang uh, pagpapakita na ikaw ay may pananampalataya is magpasalamat ka na sa hiningi mo. After you make that request, Lord, gusto ko po ng sasakyan. After that, prayer ka, uh, thankful ka na. Thank you, thank you, Lord, na ang dialogue mo. Lord, salamat po. I already claim. Thank you for this car. Okay, so maging mapagpasalamat po tayo. Pangalawang, uh, pangalawang aspect na dapat lumalim tayo, yung belief system. Belief system, kailangan nan- naniniwala kami purpose. Bakit ka nandito? Confidence sa business at sa product at sa services. Confidence or conviction about network marketing. At saka meron ka dapat self-esteem. So belief system na tayo. Live according to purpose. Believe in your calling. Bakit ka nga ba nilagay ng Panginoon sa dami na dami ng kumpanya dito sa mundong ito? Bakit ka nasa Piltay Kun? Why did God give you a talent? Bakit ka binigyan ng downline? Bakit mayroong nag-invite sa'yo? Sino yung nag-invite sa'yo? In the first place, eto po, ay, lagay nyo sa puso nyo to. In the first place, never ever complain kung sino ang upline mo. Kung sino ang sponsor mo. Never complain kung kanino ang team nandiriyan. Never complain kung sino ang nag-invite sa'yo. Bakit? Nung araw, dasal ka ng dasal. Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity. Pagkatapos nilagay ni Lord sa buhay mo yung sponsor na yan siyang instrument para makilala mo ang Phil Tycoon. Kaya huwag kang magre-reklamo because kapag ikaw ay reklamador sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin, yung reklamo mo, it goes to God. Okay? Everything is spiritual. So, ibig sabihin, naniniwala ka ba na dito sa Phil Tycoon, nilagay ka ng Panginoon? O, ako naniniwala po ako eh. Na ito ang instrument ng Panginoon para ako ay eh, bigyan ng ano, magandang uh, buhay. Bakit ako naniniwala? Una, yung Phil Tycoon, wala ka nang masabi. Eh. May, of course, there are changes. We need it eh. Pero kaya ako naniniwala kasi when I prayed, Lord, bigyan po ang opportunity. Dumating ito. O tapos magre-reklamo ka. Ha? Kaya ako po, I already have that belief. Instrumento po ng Panginoon sa akin ng Phil Tycoon. Kaya ako matibay ang aking stand. Bakit Phil Tycoon? May nagtanong sa akin eh, Sir, ang daming network marketing company. Bakit Phil Tycoon? Kapatid, I prayed at dumating siya sa buhay ko. Ganun lang kasi yung leon. O kaya naniniwala ako, it's Phil Tycoon. Tapos, kung titingnan mo pa, ano ba yung Phil Tycoon? Tingnan mo yung product ng Phil Tycoon. Herbal products, natural products, products ng creation. It will help us boost the immune system. So meron tayong mission to help people become healthy. The body is the temple of the Holy Ghost. Our body is the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, we have the obligation to take care of our body. Paano mo take care ang body mo? We need supplements. We need herbal products. At nasa Piltaycon po yung magagandang herbal products na yan. Okay. 
Our company and products has multiple awards and recognition. Our company is manufacturer and distributor. Ano pa kailangan mo? Andito na lahat. Alam mo sa isang corporation, pag nag-away ang uh, mga namumuno, nawawasak ang mga advocacy. Tapos, 2018 pa tayo. So we are not a trial company. Yung complain naman natin, pioneer tayo. This year lang nag-start. Alam nyo, kaya maraming changes. Because we are in a, in a pioneer stage. Birth pains of a pioneer eto. Ilagay mo sa kawati mo, kung perfect na to, hindi ka pioneer. 10 years na siguro tayo kung perfect na ang hinahanap mo na company. Siyempre, kinakapa ng management, kinakapa ng namumuno kung ano yung direction natin. Siyempre, may na-implement na hindi pala swap sa kultura natin. So, okay, we need changes. Lagi nyo sa kawati yan. Our complaint is pioneering. Yun ang importante. Tapos, the owner himself is a naturopathy doctor. Mali yata spelling ko rito. Herbalist, advocate ng magsasaka, farm scientist, formulator, soldier and nurse, sangka pa. That's why tiltay ko yung pinili ko. Okay po. Kailangan may confidence ka naman sa marketing. Sa tiltay ko yung plan. Yung network marketing. Yung ibang tao, pag networking, scam na agad. Or yung ibang member, hindi proud na networking sila. Meron akong member, sabi, sir, wag mo muna ipopose ha. Baka malaman ng mga friends ko na nag-networking ako. Bakit ka nahihiya, iha? na nag-networking ka. O kasi daw, scam kasi yung tingin daw ng mga friends niya. Kailangan proud ka na networker ka. Ako proud po ako na networker ako. Eh bakit ka hindi magiging proud? Eh unang-una, ang networking, 1949 pa po yan. Pitong dekada na. Tapos yung law of leverage as a principle, ina-apply dito sa network marketing yan. Yung law of leverage para sa mga first-timer po. No? Ang leverage is, is uh, defined by John Paul Getty. Sabi niya, ang low leverage is the ability to multiply yourself, effort, time, and money to others. Sabi ni John Paul Getty, I'll rather earn 1% from the effort of 100 people than 100% of my effort. Sabi ni John Paul Getty. Ibig sabihin, yung mga mayayaman sa mundong ito, Henry C., gumagamit ng galamay para lalong umaman. O yung mga sobrang mayayaman, yung mga negosyante, yung mga business tycoons, o kaya sila mayaman, nagmumultiply sila. McDonald's, they multiply. Starbucks, nagmultiply. Ang Jollibee, nagmultiply. Ang SM, nagmultiply. Ang BDO, nagmultiply. So kung gusto mo yung maman, you go and multiply. Okay? So ibig sabihin, yung network marketing, pag ginamit mo yan sa, sa product, sa company, at yan ang ginamit mong instrument, madali magmultiply if you are in a network marketing company. Isipin mo, maganda yung company, maganda yung product. Sinir mo sa best friend mo, sabi mo, best friend, magandang company, magandang product, magandang complaint, kikita tayo. Dalawa na kayo. Isipin mo mag-isa ka lang, pero ang effort, dalawa. Yung kaibigan mo, nag-invite ng sampu, pumasok pare-pareho. Eh di dabing dalawa ka na. So ibig sabihin, mabilis kang mag-grow in the aspect of finances when you are in a network marketing system. Sabi ng kaibigan ko, ayoko networking, pero magmumultiply ako. Sabi ko, anong business? Balot. O, paano ka magmumultiply doon? Kukuha daw siya ng maraming street children. Sabi ko, mag, magkakaroon ka pa ng human, ano, ay, violation ka pa ng human right or ng ano, child abuse. Kasi gagamitin daw niya street children para magbenta ng balot. At saka, hello, baka mamaya matapos makabenta ng balot yun, eh, hindi na magpakita sa'yo. So ano mangyayari ngayon sa mga investments mo? So ibig sabihin, yes, that the, the principle of network marketing can be applied in traditional business. Doon naman talaga nagumpisa yun. Pero ang laki ng risk, you have to put up large amount of money para sa capitalization. In network marketing, may ma-invite ka lang, lalo na sa PILITAY, kung dalawang libo lang, eh napakagandang ano po nito. Paraan to multiply yourself. Kaya po kaming mga networker ay gigil na gigil po ngayon using PILITAY KUN. Okay po. Now, kailangan meron ka ring belief sa sarili mo. Okay, analyze. Dito sa business natin, we invite people to become under our organization. If we invite people to become under our organization, ibig sabihin magiging applying ka nila. Oh, mag-invite ka. Wala kang tiwala sa sarili mo, ang baba na self-esteem mo. Paano kaming maniniwala sa iyo? Paano maniniwala sa iyo mga in-invite mo? Eh ikaw nga walang tiwala sa sarili mo. Kailangan meron ka muna din bago ka mag-start mag-invite si Bula bukas. Mahalin mo muna sarili mo. Is uh, tonight Mag-meditate ka, you pray to God, Lord, what is my talent? Kung di mo pa nidi-discover sarili mo, pray to God. 
get your, compose yourself, build your self-esteem. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kailangan naniniwala ka that you are a champion. O sige nga, type nyo rito sa akin. Type tayo, type. Are you a champion? Okay, sige nga. Are you a champion? Sino naniniwala dito na siya ay champion? At bakit? Sige nga, sino magandang sagot? Bakit ka champion? Type nyo dyan yung sagot, please. Tara, let's have a conversation. Do you believe you are a champion? Why? Why do you believe you're a champion? Lagay mo, because I'm a champion. Ayun, maganda yun, I'm unique. Because this is me, coach. Because I am. Because I'm the best of all. O, diba? Sige pa. Sino pa naniniwala na champion siya? A millionaire's na. Ayun, nakita ko yung sagot. Million na sperm. Ako ang nanalo. <laughs> yun ang sagot talaga dyan. There are so many millions of sperm cells. Nung gabing niyakap ng tatay mo ang nanay mo, Nung gabing sinabi ng tatay mo, Inday, mahal na mahal kita, Inday. O kaya paseng, ano yung pangalan na yan? Nung gabing inililis ng nanay mo, or inililis ng tatay mo yung saya ng nanay mo, may sumiklab na paligsahan. The sperm competition, the sperm race. Millions of millions of sperm cells nag-join doon sa contest na yun at isa ka doon during that time. Kailan ang birthday mo? O sige nga, type naman kayo, kahit isa lang. Sino rito magta-type? Kailan ang birthday niya? Okay. Okay, sabi ni ano, Belinda, I can move mountain. Yes, that's true. Pero ang tanong, ito talaga sagot. Huwag na tayo mag-iba ng sagot. Sabi ni, ni, ano, ni Limbs, champion ako because I am piltay ko. Hindi, okay yun ha, pero hindi talaga yun ang sagot. O, sabi sa akin, I am a champion because I am blessed. O kaya ka champion because champion ka talaga. Sabi ko nga, uulitin ko lang ha. Nung gabing inililis ng tatay mo yung saya ng nanay mo, nung gabing yun, nagkaroon ng contest. Pagputok ng barel, there are millions of sperm cell. O sino pinanganak ng ano? Ayan o, October. Yung October, ginawa yan, siguro January. Tama ba? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Ayun. January, nagkaroon ng contest yung pinanganak ng October. <laughs> di ba? <laughs> October naman, yung contest nung mga nanganak, tinanganak ng January. So, January birthday ko. So, October, nagkaroon ng contest nung time na yun. <laughs> Naintindihan niyo po ba? So, bakit ka champion? There are no other reason. Kasi sa millions of millions na sperm cell na pinaputok ng tatay mo, isa lang ang nakaabot at nabuhay at nag-champion nag out of that competition. Ikaw yun. If you are alive today, therefore, kahit nga namatay ka na, ikaw pa rin yun. Ikaw yung champion because of this. O, ano pang iisipin mo? Sige nga, alam nyo ba? Sa microscope, inaral ng mga tao, ng mga expert, how the sperm cell behave inside the fallopian tube ng nanay natin? Alam mo ba? They act like as if they know they will die if they don't get their first. Alam ng mga sperm cells na kailangang mauna sila para magkaroon ng life. Yung behavior nila, nagbabalyahan sila. Ang kukulit natin nung time na yon. Ang dami nating binalya. Ang dami nating inupakan during that time because it is survival contest. Sino ang mauna sa egg cell at mapakapaso, yun lang ang magkakaroon ng chance mabuhay. Why did God ever allow? Ganyan ang setup bago magkaroon ng fetus, bago magkaroon ng life. Simple lang ang sagot, ipinaiintindi ng Panginoon sa atin that kaya ikaw ang nabuhay during that time. Ibig sabihin, champion ka. Okay. E ang tanong, e ang tanong ngayon, ikaw ba naniniwalang champion ka? Ang tanong, kilos champion ka ba? Ang tanong, kung magsalita ka ba, mararamdaman namin na champion ka? Yung mga taong mataas ang self-esteem, congratulations. Pero yung mga hindi pa po mataas ang self-esteem, mag-meditate kang mamayang gabi. Bakit ano, binababoy mo yung buhay mo? Bakit ka nabubuhay ng mahiyain sa mundong ito? 
may mga ibang tao, proud pa na mahiyain sila. Sasabihin, mahiyain po kasi ako eh. Proud na proud. Kahit na magpunta, mahiyain ako, mahiyain ako, mahiyain ako, mahiyain ako. Pinopromote pa nila eh. Mahiyain ako, mahiyain ako. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako magaling magsalita. Dapat maging ano ka, maging magsalita ka sa champion. Yung band- bandera mo yan. Yung life na pinakikita mo sa mundong ito. Hindi ka basta-basta. You defeated millions of sperm cells during your competition. Kaya malu- nalulungkot ako pag nakakita ako ng tao ng mga wimpy, yung mga taong hindi bold, yung mga taong di makatingin sa mata, nalulungkot ako. Ano ba tinatago mo? Ano ba yung kinakatakot mo sa mundong ito? Pare-pareho lang tayong champion. Champion ka, champion ako. Pag nag-usap tayo, it's a meeting of the champions. We are 327 ngayon dito sa Zoom. Therefore, this is a Zoom meeting of champions. O, may natutunan po ba kayo ron? O, yung kung gigil ako dyan kasi maraming tao talaga, they don't live like a champion. Okay, so, from now on, eto po ha, hindi, hindi po ako kamp- campaign manager na ito, hindi, hindi po ako for money pa kayo, ha? I'm not for money pa kayo. Pero during the time, bago siya mga kandidato, bago niya i-declare yung pag, uh, ano niya ng presidente, yung life niya before a polit- he become a politician, I admire his character. Because he think and talk and walk like a champion. Makakita mo sa kanya that he believe he is a champion. Ngayon nga, kaya nga ito makbong presidente. Because he believes that he has a calling. Pero I'm not promoting. Ha? I'm not also discriminating Manny Pacquiao. I will not mock Manny Pacquiao. Okay? So I respect Manny Pacquiao. Pero ang point ko, ikaw. Ito, sino ba ito si Manny Pacquiao? He, he came from nothing. Tingnan niyo yung itsura niya before. Gutom. Pero bakit siya naging billionaire? Bakit siya nagkaroon ng pangalan sa mundong pinili niya, sa karir na pinili niya? Kasi during the time na nag-umpisa siya, nararamdaman niya, I am a champion. Yun lang po ang sikreto, wala nang iba. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. How can you expect yung prospect mo sumalit maniwala sa iyo? Ikaw nga hindi naniniwala sa sarili mo. So your very first assignment is compose yourself. Maniwala ka muna sa sarili mo. Maniwala ka na may purpose ka dito sa mundo na i-accomplish. Talk to your creator tonight. Okay? Now, tapos na tayo sa belief system. Skills development na tayo. Prospecting naman. Let's talk about prospecting. Prospecting is the very first step talaga sa sales process. Halos lahat ng company, real estate, med rep, car dealers, mga nagbebenta dyan sa kalye, ang, in, ang uh, unang-unang ilalagay mo sa table mo is prospecting. Kailangan ma-identify mo sino yung kakausapin mo para kanina itong mga produkto. Ngayon, ang good news po natin, ang ating field tycoon ay para sa lahat. Okay, kahit sino prospect po ng field tycoon. Yan ang maganda. So you have to sit down tonight and write down the names of your prospect. Kung gusto mo ng guide, pumunta ka sa Google I-type mo sa Google, Memory Jogger. Lalabas doon yung mga guidance or guides para magkaroon ka ng 100 names. Okay, susulat mo lang. Prospecting is writing names. Pagsulat ka lang. Use the Memory Jogger and the case system. Ano yung case system? Sulat mo lahat ng kakilala, kamag-anak, kaibigan, kaklase, ka-church, ka-sports, pati mga... <laughs> Pati mga katong it's lahat isulat mo. Your goal is to write 100 names before you start the business. Saan ka nakakita ng restaurant? Walang menu. Walang menu. Para pagising niya, ano kayo may luto ngayon? Walang ganun. Walang, uh, walang menu book. Walang menu list. Saan ka nakakita ng spa? Walang services na nakasulat. Bahala na. Every businesses, meron silang nakasulat, naka-blueprint po ang kanilang services. Ikaw sa network marketing, ang kailangang nakasulat sa'yo are names of your prospects, yung mga seservisyohan mo. Okay, so ibig sabihin, this is your first goal, magsulat ng 100 names. Do not judge pag nagsusulat. Kasi kaya hindi ka makapagsulat ng 100 names. Kasi, Iniisip mo, si tita ko, ay tita ko, negative yan eh. So wala ka na isulat. Pinsan, si pinsan ko, mayaman na yun eh. Best friend, eh? isang kontrabida yan. Tropa, 
Nako, aasarin lang ako niyan. So wala kang maisusulat pag ganyan yung attitude mo sa prospecting. Your goal is prospecting. Number one, tatay. Kung buhay pa yung tatay mo, sulat po, prospect din yan. Tatay, nanay, kapatid, pinsan sa mother side, pinsan sa father side, tito sa father side, tita sa mother side. Tapos classmate ng elementary, sulat, 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 sulat. Classmate ng college, sulat, 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 sulat. Yung first job ko, sino yung mga naging close ko doon? Sulat. Sana ako nagpapagupit? Sulat. Sana ako nagpapamanicure? Sulat. O, di ba kailangan maging prospect mo lahat ng ginagalawan mo? Tapos, after that, hindi matatapos sa 100 prospect yun. Kailangan, dadagdagan mo yan everyday. Kailangan magaling kang magdagdag ng pangalan. Alam niyo po ako, sa elob ng isang araw, maga, lalabas lang tayo sa isang lugar, pareho tayong nandun. Maramihan tayo na makukuha ang pangalan. Magiging friend sa Facebook. Ay, hindi ako magpapatalo. Mas marami ako magiging friend sa Facebook. Ibig sabihin, ililist ako yung, sa cellphone ko yung mga prospect ko. Tapos ililist ako sa prospect notebook ko. So ibig sabihin, kailangan marunong ka magdagdag everyday. Everywhere you go, dapat passion mo ang pagpo-prospecting. Kailangan ng pagpo-prospecting, lifestyle. Wherever you go, hindi kinakailangan na ano lang yan, yung na, ko sino lang yung friends mo na. Hindi. Kung gusto mo talaga yung maman, kung gusto mo talagang maging milyonaryo, you will never stop prospecting. It will be your lifestyle. Everywhere you go, you go everywhere and make friends. Add sa Facebook. O, o gali ko po yan, everywhere I go. O kumain ako sa isang ano, kainan. Yung nakatabi namin, nagkatingin lang kami, nagkatanguan kami. Tapos tinignan ko yung anak niya. Sabi ko, cute ng anak niyo ha. Kamuhaan niyo po. Sabi niya, thank you. Ilan taon na po yan? O kwentuhan na kami. O ma'am, bago tayo maghiwalay, kunin ko naman yung uh, pangalan mo sa FB para maging trend na po tayo sa FB. Ganun. Everywhere I go, I get names. Madali lang po. Ngayon, pag trend mo na siya sa FB, ma'am, hindi akong favor. Kailangan ko po sa Zoom meeting ng uh, audience. Pasa ko yung link sa'yo. Imagine mo everyday meron kang limang prospect. Imposible hindi kayo maman, kapatid. Now, pag kami prospects ka na, i-identify mo high level, same level, or low level. High level, ang trato dyan, be humble. Pagkausap mo yung mga high level, humble ka lang. Tapos, hingi ka lang favor. Ma'am, magandang araw po. Tita, magandang araw. Tita, kaya po ako tumawag sa'yo kasi hingi akong favor. Kasi meron akong business. Eh, gusto ko po sana magpag-guide sa'yo. Business tips lang. Nagsasurvey lang po ako sa relatives ng business tips. Ngayon, para mabigyan niyo ako ng business tips, at tita, pasahan kita ng link kahit 5 minutes, 10 minutes. Pakinggan mo lang po yung initial lang po nung introduction ng speaker. O tapos, pag magaling naman yung speaker, mag stay siya sa Zoom. O pagka nag stay siya sa Zoom, maintindihan niyan, makagustuhan niyo yung business, may pay-in ka. Ganun approach sa high level. Sa same level naman, pare, meron akong ano, kinakarir ngayon, pare. Lalo na kung mayroon ka ng mga text ng Phil Tycoon, welcome. Okay, congratulations. You earned 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. Pakita mo sa mga friends mo yan. Pari, tingnan mo. Oh. Pero 1,000, 1,000, 1,000. Yan ang sideline ko. Ganyan sa same level. Parang ini-encourage mo lang. Ini-enggan nyo. Sa low level, dinidiktahan naman. Okay, ano lang yun. Ha? Uh, figure of speech. Madali yung low level. Ang mga low level, for example, ikaw yung uncle, o yung pamangkin mo, o yun ka, mamaya mag-zoom ka ha, papasaan kita ng link. O yun, uncle ka kasi. Yung manliligaw ng kapatid mo, o future bayaw, o ba diba? sabi, o, as gilig na kilig yun, manliligaw ng kapatid mo, tinawag mong bayaw. Tapos, hindi akong pabor sa iyo ha, papasaan kita ng link mamaya. So that's how to do business. O okay, kinakailangan, alam mo yung prospect mo, high level, same level, low level. So ipoposition mo ngayon yung dialogue mo kung anong level niya. Okay po. Have the crusader mindset. Crusader's mindset, ibig sabihin, ang mindset mo tutulong, hindi nagbebenta. Kasi pag ang mindset mo tutulong, kahit rejectin ka pa, hindi ka ma-offend. Ang goal kasi natin, ma- hindi ka masaktan pagka na-reject ka. Kasi maraming tumitigil dahil hindi kaya ang rejection. So, pagka ang mindset mo, tutulong ka. Crusader's mindset. Ibig sabihin, you are in a mission to help people to be healthy para yung panibagong COVID variant na yan ay hindi tumalab. O, ba diba? May mission. 
kapag iyan ang nilagay mo sa isip mo, pagtawag mo sa prospect mo, you sound like you just want to help. You don't sound selling. Pag naghindi sila, hindi ka ma-offend. Kasi pag nireject ka nila, ang may isip mo is, ang nireject nila yung opportunity. Hindi ikaw yung nireject. Tapos pag nireject ka, isipin mo lang itong tatlong bagay. Tatlong SW. Some will join, some won't, so what? So I just need to go to the next target. Ganun lang po ang mindset. Some will join, some won't, so what? I just go to the next prospect. Okay. O tingnan mo ang difference. Ha? Tatawagan mo kunyari yung pinsan mo. Hello, pinsan. Pinsan. Meron kasi ako mga products dito. Eh. Ang dami ko kasi products na na ano, nakakatulong sa kalusugan. Pinsan, hindi pa ako nakakabenta kahit isa. Pinsan, bilhin mo naman to, itong serpentina. Eh, di ba para ka nang mamalimos? Ang pangit ng approach. Pero kung ganito, hello, pinsan. Meron akong good news sa'yo. Itong product na ninegosyo ko, kaya ako itong ninegosyo kasi panlaban sa bagong variant ng COVID. Pinsan, Dadalhan kita diyan ha. Huwag mo nang problemahin yung presyo. Mura to, kayang-kaya mo to. Dadalhan kita para yung pamilya mo safe. 'Di ba ang galing tumutulong ka lang? Yung product namin pinsan, may mga testimony gumaling sa COVID. At maraming testimony rin na hindi nagkaka-COVID. So dahil lang sa product, pero siyempre hindi 100% 'yon. Yung timing, baka hindi ka uminom kahapon, hindi ka uminom ngayon. So mahina immune system mo nadikit ka sa may COVID, tapos ka ngayon, nakahawa ka. Kaya dapat di tayo nagbimiss ha, ng pag-inom ng supplement, umaga tanghali gabi. Walang masamang uminom ng supplement, umaga tanghali gabi ha. Sabi sa akin, baka naman ma-overdose ako, inom ako ng supplement, umaga tanghali gabi. Sabi ko, ano ba yung supplement natin? Mangustin. O ba? Turmeric. Mga natural product, natatakot kang mapasobra. Pag uminom ka ng soft drinks, di ka natatakot mapasobra ng soft drinks. Pagka kumain ka ng bulalo, pag kumain ka ng pork chop, pag gumain ka ng adobo, ng sisig, pag nagpag-inuman ka, hindi ka natatakot mapasobra. Tapos itong mga supplements natin, natatakot ka, nag-worry ka. Ano ka ba? Okay. So may natutunan po ba kayo? Sige po. I-type nyo naman, I agree. Alright. Now, ang mindset mo dapat, tutulong ka lang. Kaya ka tumatawag. Pag nireject ka, naku, pinsan, dami ko nang ganyan. Pinsan, ganyan. Hindi ako naniniwala dyan. Pinsan. Ang mindset mo is this. Okay. Well, it's not my loss, of course. Pero huwag kang mayabang. It's not my loss, pinsan. It's yours. Huwag mong hawayin. Kailangan naniniwala, ano ka lang, cool ka lang. Compose ka lang. Now, pagka hindi sumali, hindi bumili, hindi nag ng link, hindi nag-join, hindi tumuloy, ang dialogue mo lang, some will join, some won't, so what? I don't care. I'll just go to my next prospect. Di ba gano'n naman ang mga lahat ng ahente sa mundong ito, kailangan daw, next, 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 next. Punta ka lang na punta sa next prospect, next prospect. Yun ang gagawin mo. Your job is to saturate your prospects. Dissemination of information. Hindi mo bibilangin yung rejection. Okay? Huwag, kang, huwag na huwag ka masasaktan sa rejection. Ngayon, merong iba na naasar pa. Nireject ka na nga, inasar ka pa, nakakainis, di ba? The best revenge is to get a result. Get results. Magka-resulta, magka-kotse ka kung wala ka pang kotse. Pag nagka-kotse ka, tapos ang boxing nakaganti ka na. Hindi ko sinabing sagasaan mo sila. <laughs> Hindi ko sinabing tawagan mo ako, ano ha? Inaasar mo ako. Ngayon ako may coach na ikaw wala pa. O, o hindi ta ganoon, ha? Tayong mga nasa field tycoon, mga humble tayo na mga na mga tycoon. Okay, humble lang tayo. Pag may coach ka na, enough na 'yon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Enough na na ikaw ay na bless. O pero ang point ko, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Ang dami mo rejection. Tapos ito na yung kotse. Tapos biglang may party. Magkikita kayo ng pinsan mong nag-reject sa'yo. Pagdating mo ron, pinsan! Uy! Bagong kotse ah! Huwag mo sabihin dahil yan dun sa, ano, sa iskam mo. O inasar ka pa rin, ano? Sabihin mo, pinsan, tara, pasok na tayo sa party. Huwag mong papatulan. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag mong lalagyan ng palaman na bato. <laughs> Bottom line, Hayaan mo nang asarin ka ng asarin ng mga tao. Ang importante, yumayaman ka, busog ang pamilya mo. Ang importante, mga anak mo pag nag-college sa magandang school. Ang importante, hindi ikaw yung mangungutang. Ikaw na yung utangan. Pag dumating yung time, yung mga nag-reject sa'yo na barkada mo, mga nang asar sa'yo na kapitbahay, pag dumating yung time, nagipit sila, lalapit yan sa'yo. 
pag lumapit yan sa'yo, huwag mo ring gantihan. Huwag mo sabihin, oh, ano ngayon, lalapit-lapit ka. Samantalang kung makapang-asar ka, kung makapang-reject ka, nakakainis ka. Huwag ganun. Pag may lumapit sa'yo, the more na tulungan mo. O di ba? Malay mo, yung nagpakumbaba na siya, mare, alam ko, inasar kita dati, pero ngayon talaga, gipit ako, pautang naman. Eh, maayos ka na. Tulungan mo. Na wala kang, mar- wala siya marinig. Alam mo, pag uwi sa asawa niya, ang bait-bait talaga ng kumari ko. Sipi mo, inasar ko yun nung nag invite yun. Tapos ngayon, ang, ang, ang yaman na niya, pinautang tayo doon sa problema natin. Eh, pag humataw yun, todo yun. Tapos loyal friend mo siya ngayon. Loyal follower mo sa network. So, ganun po ang technique, no? Basta tayo, focus lang tayo sa dreams. Sabi sa akin, alam mo nangyari sa akin, nung simula nung nag-una ako nag-networking, Aba, yung mga barkada ko, parang nilalayuan ako. Aba, yung mga kachat ko lagi, hindi na ako nire-reply yan. Alam mo, gumanyan talaga ako eh. Napa, pa, napa, napaka, ano ko eh, napa, napaganyan ako eh. Yung napatungkoy mukha ako sa kamay ko. Sabi ko, Lord, ganito ba talaga pag nag-networking ka, nawawalan ka na ng friends? Alam mo, naisip ko talaga yun. Pero alam mo, nakakatuwa. Buti na lang, hindi ako nagdudwell sa negative eh. Mag-negative man ako, sandali lang yan. Mag- Aalisin ko rin sa isip ko yan. Hanggang sa inhale, exhale, okay, compose na. Trabaho na ulit. Alam mo, bigla ako na-realize, hindi ako nawala ng friends simula nung nag-networking ako. Mas dumami po ang friends ko. Eh ngayon, libu-libu po yung downlines ko. O yung mga core group na lagi kong kachat. O edi eh, yun ang mga friends ko ngayon. So, mas, da, mas dumami pa po ang aking circle of friends lahat simula nag-networking ako. O kaya po napakaganda po ng ginagawa natin. Kaya yung rejection, vitamins lang po natin yan sa ating pag-asenso. Okay po, maging challenge sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw nakatikim ng rejection. Lahat tayo nakatikim ng rejection. Nainis din ako sa mga nag-reject sa akin. Hindi lang rejection nga, insulto, insulto pa tayo. Okay, pero yun nga, sabi ko nga, kaya nawala sa akin yung yung galit kasi nakapokus ako yung pangarap ko. Hindi naman ako mapapalapit sa pangarap pag tinatulang ko yung mga rejection eh. Okay po. Now, master the art of invitation. Pagka ikaw na reject or merong hindi magandang approach na ginawa, mag-learn ka lang doon from that mistake. Ngayon, isang technique para sa mga nag-uumpisa o kahit sa mga batikan, ito pa rin ang pinaka isang mabisa proven strategy the third party approach para ma-minimize ang rejection. O tingnan mo tong third party approach. Friend, baka may kila- kakilala ka na gustong pumayat. Meron kasi kami mamayang discussion sa Zoom how to lose weight. Tapos yung product namin ay luma itong akin presyo pala rito. Yung product namin 750 lang ang presyo ng pampapayat. O di ba? Yung anak mo ay yung pres- yung best friend mo yung anak niya sobrang taba. May isip niya yun. Okay po. Pag mataba, huwag mo sabihin, friend, baka may kilala ka na gustong pumayat. Eh, insulto yun. Sasabihin ng mataba, ano ko man, ako, ako naman nakita mo. Kunyari pa, ibang approach mo, third party ka pa. O di ba? So, ang technique po ganito, kung mataba yung asawa niya, yung lalaki ang alukin mo. Yung, yung payat yung alukin mo. Baka may kilala ka na gusto mag-lose ng weight. 750 ang per capsule namin, very effective, marami nang nagpapatotoo. O ganon. O kaya pinsan, baka may kilala ka na, na ano, baka may kilala ka, may magtuturo kasi sa amin ng system para kumita sa social media, home base. Kailangan namin attend sa Zoom, mamayang 8pm. Baka may kilala ka, pinsan, papasa ko yung link sa'yo, pinsan ha, baka may kilala ka, pakipasa mo na lang. O wala naman, okay lang. O ganon ang dialogue. Pero naipasa mo yung link. Hindi ka niya re-reject yan, sasabihin niya, pinsan, di ako interesado. O kaya nga pinsan, pinasa ko yung link, baka may kilala ka. Rejected ka ba nun? Hindi. So ang technique sa paghahanap buhay, third party approach. Maganda po yung third party approach, pati nga sa pag-utang eh, third party approach. May kilala ka ba na, nag- na tumutulong sa tao? May kilala ka ba na tumutulong? Kailangan ko kasi mag-loon, baka may alam ka na malulungan. O di ba ganun? O, pero totoo niya, ikaw, baka ikaw, pwede kitang mahiraman. Ganun mga discarded, di ba? So basta yung third party approach. Yan po ay it minimize rejection. Hindi kanya re-reject ni. Eh. Kasi ang tanong mo, baka may kilala siya. So, hindi siya yung pros- hindi siya yung prospect mo, sabi mo. Pero totoo niya, nagkukuwento ka sa kanya. Ako po ang lagi ko sinasabi, 
to minimize rejection, don't sell, just tell. Sige nga, type nyo nga, don't sell, just tell. Don't sell, just tell. Bakit don't sell, just tell? Kasi ang technique niyan, hindi ka magbebenta, magkwento ka lang na magkwento. Uy, alam mo ba, mare, meron na namang naging millionaires club sa Pil Tycoon. Kilala mo yun si Cesar? Sino Cesar? Oh, mare, meron na naman naging millionaires club. Si, si Arman. Sino Arman? Kung kala mo, kapitbahay nyo lang, di ba? Basta importante, magkwento ka lang magkwento. Uy, alam mo, meron na naman naging millionaires club. Si, kilala mo si Joanna? Eh, grabe. Dating teacher ngayon, sobrang yaman dahil pala sa Pil Tycoon. Sasabihin ng kaibigan mo, iskam yan. Hindi mare, nakita ko may mga dokumento, may mga legal document. Tapos yung product nakakarating na sa ibang bansa. Eh naku, mahirap yan. Naku mare, alam mo ba, ang bilis nila magparami. Kasi ang mura ng membership. Eh hindi ko linya yan mare. Oo nga pa, mare, alam ko naman, hindi mo linya to. Pero alam mo ba, marami dito hindi linya. Pero kaya sila nag-grow? Kasi ang gagaling ng speaker, pinapadala lang nila yung video. Video ng YouTube. Diba? Ano, pa, ano pa yung kakatwira niya? Eh, wala naman ako pag-join. Alam ko, Mari, kaya nga hindi kita ini-invite, diba? Kinukwento lang naman kita. Pero alam mo, Mari, meron siyang sumali dito, walang-wala siya. Pero sabi niya, pag gusto, pag may paraan, pag ayaw, may dahilan. O diba, naikwento mo na lahat ng objection, na, naikwento mo na lahat ng sagot sa objection. Pero hindi kanya niya ma-reject kasi nga hindi naman siya prospect mo, hindi mo naman siya binibentahan. Kinukwentuhan mo lang siya. Yan ang dialogue. Pag sinabi, eh, basta ako, hindi ako sasari sa ganyan. O oh, Mare, alam ko alam ko naman na iba yung direction mo. Pero ako, Mare, dito ako kasi mahal ko yung pamilya ko. I want the best for them. E, wala na ako ibang maisip, Mare. Kung tutuloy natin yung ginagawa natin, eh, mararating ba natin yung pangarap natin? Eh ako, Mare, basta gagawin ko to para sa pamilya ko kasi mahal ko sila. O oh, di ba? Paano ngayon silang sasagot niyan? Sabi niya, ikaw na lang dyan. Pag mayaman ka na, balikan mo ako. O oh, naman, Mare. Pero Mare, di ba mas maganda kung kasabay kita? <laughs> diba? So wala siyang ano, wala siyang babagsaan. Kailangan marites ka. Alam niyo marites? O sige, sino ang alam na marites? Baka may marites dito ha, pasensya ka na. Ano ibig sabihin ng marites? Uy, ayun, chismosa. Bakit tinawag na chismosa yung marites? Mare, anong latest? <laughs> chismosa. O tingnan mo ha, kailangan marites ka. Tingnan mo yung dialogue ng marites. Uy, mare. Alam mo ba, bago yung kapitbahay natin. Yung bagong lipat dyan. Alam mo ba, umalis yung asawa niya. Pagkatapos, meron dumating na isang lalaki. Pinapasok niya rin sa bahay niya. Ay, grabe, mare. Ibang level talaga. Di ba ganun yung mga dialogue ng Marites? O, gamitin natin sa Pil Tycoon. Uy, mare, alam mo ba yung kapitbahay natin? Nung umalis yung asawa niya, nagpunta sa Pil Tycoon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik. Aba, ay mayaman na. Di kutsi na, mare. Ibang level talaga. O, nakita nyo, yung dialogue ng chismoso at saka chismosa, pag ginamit yan sa network marketing, ang gagaling yan. Di ba? So, maghanap ka ng maraming marites. Pero kung sabihin ko, marites, pag mag gano'n yun, baka mapaaway ka. So, ang teknik, <laughs> dapat daw marian. Mare, payaman. Ah, ang galing nito, ha. <laughs> Gagamitin ko na to. Okay, so ang bottom line po, kailangan isipin mo ang iba't ibang approaches. Yung product natin, mare, may kilala ka ba na mayroong cancer? Kasi yung product pala nitong Pil Tycoon, eh, grabe, ang galing sa may cancer. Nakatulong. O ganun ang dialogue. Eto pa, mag-aral din tayo mag-present via Zoom, face-to-face, -face, small group, and seminar room. Bakit ka mag-aaral? Kasi nga, kung gusto mong bumilis lalo, kailangan marunong ka rin. Pero kung hindi ka talaga marunong, pwede mo namang gamitin yung mga seminars natin sa company. Sa team ko, kagaya namin, 8 o'clock kami, may seminars. Every 8 o'clock ng gabi, presentation. O bakit namin ginagawa yun? Tulong sa hindi marunong. Para yung hindi marunong, makapag-explain. O ngayon, meron akong vlogs. Kunin niyo yung vlogs ko, Coach Yul. Yung vlogs ko, meron akong presentation doon na 41 minutes, kompleto. Na-explain ko pati safety net. Panoorin nyo po ng panoorin o hindi mamamaster mo paano ako mag-present. Pakinggan mo ng 21 days sa yung presentation ko. pag mo ng umaga kaysa makinig ka ng kung ano-anong mga music, ilagay mo sa earphone, i-play mo sa cellphone mo yung seminar namin ng mga coach. Paulit-ulit for 21 days, mamamaster mo yung salita namin. 
kung ano yung bagsak makukopya mo. 21 days. Bakit 21 days? To create a habit, it requires 21 days focus, consistency. So pag na-perfect mo in 21 days, yung pakikinig sa seminar ko or seminar ng mga coach natin, like Coach Jeffrey, after 21 days, lalabas ng kusa sa bibig mo yung presentation. Kapag meron kang kausap, lalabas ng kusa sa bibig. Magugulat ka. Okay po. So practice mo rin. Ang technique ganito ha, sa prospect list mo, sa listahan mo ng prospect, tingnan mo yung mga most likely hindi magjo-join. Yung mga less to join. Okay, so, ibig sabihin yung mga tambay. Okay, mga walang kwenta. <laughs> hindi ko sinasabi walang kwenta. Ha? Figure of speech lang. So, ibig sabihin, pag-practice mo, hey, pa- alam, ako nangyari sa akin yan. May kapitbahay kami. Nung nag-umpisa ako, yung kapitbahay namin, lagi tambay yung sa harap namin. Abay, kinausap ko. Sabi ko sa kanya, Uy, uh, tol, may bago akong ano dyan, uh, kape. Papatikim ko sa'yo. Tara, dito tayo sa loob. Pumasok ng bahay. Si Kuya yun, libre yan ha. Oo, oh, libre to. O di pagdating sa loob ng bahay, si, binigyan ko ng kape. Habang nagkakape kami, sabi ko, Tol, meron lang ako papakita sa'yo. Naka-clipboard pa ako noon. Ano? Clipboard. Clipboard. A clear book. Ganon. Yung pa yung mga gamit ko noon. Wala pa akong laptop noon. Wala pa akong iPad. Wala pa akong magandang cellphone. So ginawa ko, pinakita ko. Habang nagkakape kami. So, pinag-practisan ko siya. O after ko magsalita, eh di ayaw niya, eh di hindi ko pinilit, nasaktan ba ako, na-reject ako? Hindi. Eh pinag ko lang naman siya eh. O, diba? Pero hindi ko sinabi, o sige, huwag ka sumali. Pinag-practisan lang naman kita eh. Hindi ko naman siya inaway, syempre. Okay po, yung pamangkin ko, 15 years old. Pagising ng misis ko, nandun kami sa sala. Sabi ng misis ko, huy, pati ba naman si Patrick? Nire-recruit mo? Eh sabi ko, eh nagpa-practice lang naman ako. Eh Patrick, yun, pinarinig ko. Pamangkin ko yun eh. O pagkatapos, yung katulong namin, nire-recruit ko, sabi ng wife ko, pati ba naman si Yaya? Nire-recruit ko, pinagpa-practisan ko lang, huwag ka na magulo. O pinagpa-practisan ko na pinagpa-practisan. O ngayon, magaling ako mag-present. Kaka-practice. So pag-practice mo na, pag-practice mo, makakilala mo na walang pang-join. Malay mo, may mag-join. So pag magaling ka na mag-present, hindi ka na matatakot sa mga real prospects mo. Kasi nga, nakapag-practice ka na. Okay, so unang step, ikarga mo sa tenga mo. Yung, uh, mag-earphone ka, i-play mo sa cellphone mo yung mga presentation for 21 days. Each presentation, 21 days. Kunyari, yung sa akin ang napili mo, 20 days mo. Saan makukuha? Sabi ni Joy. Sa Coach Yul. Yung vlogs ko sa YouTube, Coach Yul. Meron ako doon. 41 minutes. For, 41, for 21 days, ik- ikarga mo. Isang seminar... 21 days. Huwag mo pa iba-ibahin kasi kailangan ma-create ang habit, ma-memorize mo. Yung kanta, di ba? Yung bagong kanta, pag narinig mo, kinakanta mo, sa una, nagkakamali-mali ka ng lyrics. Pero after 21 days, araw-araw mo narinig yung kanta, na memorize mo na yung kanta. So, yun ang technique po. No? Ngayon, after ng 21 days, napakinggan mo yung seminar ko, o Coach Yul, no sa YouTube. I-subscribe nyo na rin po yung sarili nyo ha? para naman dumami subscriber ko po. Tulong nyo na para maging vloggers, no? Uh, anyway, the goal is para dumami ang ano mo, para ma-memorize mo. After 21 days, yung kay Coach Jeffrey naman, okay? Kung sinong leader yung gusto mo. Okay, importante, meron kang natutunan, may na-memorize ka na isang presentation. So pagkatapos niya, kahit saan ka magpunta, lalabas sa bibig mo ng kusa yon. Parang yung kanta lang. Hindi mo naman memorize, eh, hanggang sa naging memorize mo na. Okay po. Basta laging mindset mo, pinagpapraktisan mo lang sila. Sa mindset lang. Ha? Huwag mo pagkalat. O, pinagpapraktisan kita. Ma-offend yung tao, siyempre. Okay po. Okay, let's move on. Handling objection. Ito, dito magaling ako rito. <laughs> magaling talaga eh. No? Eh, huwag na ako kayong ano, kumontra. I graduated political science from Far Eastern University. Tapos 25 years na ako sa sales and marketing. Dekada na rin ako as a trainer. So alam ko na po how to handle objection. Uh, niloob, no, hindi po ako nagyayabang. Pinagkaloob ng Panginoon yung talent na to sa akin. Okay po. Natutunan ko na kung paano mag-handle ng objection. Ang dami ko na pong experience sa buhay na objection. Pumunta ako dati sa isang politiko. Binitbit ako ng member ko. Sabi ng member ko, tinawagan ko po yung politiko. Sabi ko, papasyal ako. O sabi ko, ano na sabi? O, pumunta, sige, pwede naman daw. Sige daw, pasyal ako. Pero sir, isasama kita, presentahan natin. O, di ba, imagine mo, kinidnap lang pala. Hindi sinabing may kasama. 
Pagdating namin, ayaw kami papasukin sa gate. Kasi sa gate pa lang, networking kayo, ano, ginanong kami. Eh, wala na kami magawa. Sabi ko, opo, networker po kami. Sabi, pasensya na ha. Nasa gate kami ha. Hindi kami pinapapasok. Pasensya na ha. Hindi ako sumasali sa ganyan. Gumanon siya. Ang layo ng pinanggalingan namin. Tapos di man lang kami nakapasok ng gate. Eh sabi ko kay politician, Sir, sige po, salamat po. Pero pwede po bang makiinom? Malayo po pinanggalingan, pinanggalingan namin. Medyo ilang oras po kami nagbiyahe papunta rito. Makiinom na lang po kami. Eh di nahiya naman siguro siya na hindi man lang niya pin, ano, pinapasok yung bisita. Pinapasok kami. Ngayon, tinanong ako, coffee, tea, Mukhang yun ang ano niya, habit na tanong. Coffee, tea, lahat na doon. Eh. O kano, what do you want? Coffee or tea? Lagi siyang ganun. Eh tanongin niya ba naman ako? Eh di sabi ko, coffee. <laughs> Para lulutuin pa, papakulo pa. May di matagal kami sa loob. O di sabi ako, sige, sige, coffee tayo, coffee. So sumigaw rin sa, ka, sa katulong. Coffee, yaya. Yeah, yeah. Gawa mo sila. O yun, pag upo na namin doon sa, sa sofa niya, hindi na niya. Wala na siya magawa. Ando na ako sa loob ng bahay niya. Tinanong niya ako, ano ba yung company niyo? Ay, nag-umpisa na ako. Ang dami niya rejection. Di kuli niya yan. Ah, mayaman na ako. Eh. Hindi pala niya sabi mayaman ako. Sabi niya, medyo okay na ako sa buhay. Hindi ko na kailangan magdagdag. Yo, eh, mayaman eh. O, pangalawa, sabi niya, meron na akong tinitake na supplements. O, so, bakit niya pa ako kailangan? To cut the story short, after kung masagot lahat ng objection niya, nag-member siya. Okay. So, ibig sabihin, ako po ay eh, marami nang na-experience. Mayor, congressman, governor, na mga uh, nakausap natin, napasali natin sa business, abogado, fiscal, judge, PNP, per, uh, colonel, AFP general, yung mga ganun, dami ganun po na... na experiences ng presentation tapos bibili rin. Bandang huli, sasali. Merong hindi. Merong hindi tayo mapasali. O, diba? Pero, siyempre, isang factor po yung magaling na pagsagot kaya mapapasali mo yung tao. Okay, so para maging magaling ka, sisimplihan natin ang strategy. Ang strategy, feel, felt, found. Ibig sabihin ng feel, felt, found, padadaanin mo dito yung proseso ng pagsagot mo sa objection naiintindihan kita, feel. Naramdaman ko rin kasi yan, na-reject din ako. Ganyan din mindset ko. Yeah, felt. Ibig sabihin, pareho tayo, mare. O, diba, mare, naiintindihan kita. O, diba, feel yun. Tinifeel mo yung objection niya. Naramdaman ko rin kasi yan eh. Nakaka-relate ka. Then, mare, ito yung natuklasan ko. This is what I found out. Offer the solution. Yun ang pag-handle ng objection. Feel, felt, and found. Okay, so, say say natin. The goal, ito, type nyo nga po. The goal is win the heart of the customer. Sige nga, type nyo po. The goal is win, dito na lang, win the heart of the customer. I-type nyo po. Gusto ko kasi mayroong respond, nag-respond. Win the heart of the customer. Ayan. Yan ang goal mo sa pag-handle ng objection. Bakit pa dadaanin mo sa feel, felt, found? Kasi po, ang goal mo is to win the heart of the customer. Pag hindi mo pinadaan dyan, you will sound argumentative. Okay? Mukha kang nakikipag-debate. Kaya dadaan dito, may iwasan yung pakiramdam na nakikipag-debate. Okay, so let's begin. Ang mahal naman ng membership nyo, ang mahal-mahal-mahal naman talaga. Grabe naman, baka mahal, no? O ito, sagot dyan. Ano ka ba, na iintindihan kita. Ako, parehong-pareho tayo ng reaksyon. Ang mahal-mahal ng membership. Ganyan din ako. Pero alam mo, Mare, na-discover ko, sulit pala yung nilabas kong 2,000 pesos. Ay, grabe yung Prada. Ang dali ibenta. Pagkatapos, value for money. Sulit, Mare. Kaya ako, nabenta ko yung mga products ko. Balik ang puhunan ko. O kaya kahit mahal siya, it's value for money. O kaya sagot sa mahal na, sa sinabing mahal. Di ba mahal? Ang sagot, value for money. Okay po, pero dapat dadaan sa feel, 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 naiintindihan kita na mahalan din ako nung una. Pero ang nakita ko dyan, ang na-discover ko, value for money. Okay, sabi sa akin, wala ako time. Naintindihan kita, Mare. Ako din busy ako. Pero alam mo, na-discover ko, ang feel tycoon, may, ang seminar, gabi. Kaya gabi, tapos na tayo maging busy. Pangalawa, Mare, naintindihan kita, ganyan din naman ako. Pero alam mo, Mare, 
natuklasan ko ang strategy pala, ipapasa mo lang yung YouTube presentation. Yun na yung seminar. So, kung available ka lang sa madaling araw, eh di sa madaling araw natin pagganahin ng business. Okay. Sabi niya, hindi ko linya yan. Naintindihan kita, Mare. Ako man, hindi ko ito linya. Pero alam mo, Mare, I found out, ang gagaling ng speaker. So, ang technique pala, ipapasa lang natin yung link sa prospect. Pag umatin sila, speaker ang magsasalita para sa'yo. May taga-speak tayo. O, yun. Sabi naman itong isa, Pare, di ba scam yan, Pare? Pare, naintindihan kita. Scam din ang unang dating sa akin na ito. Eh. Pero nung pinag-aralan ko, Pare, naku, ang dami ng award sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nauna lang yung mayaman dyan. Tsaka sasabihin nyo, mayroong legal documents, may SEC, etc. Nauna lang yung mayaman dyan, Mare. O pinsan, nauna lang yung mayaman dyan, pinsan. Pinsan, naintindihan kita. Naisip ko rin yan eh. Pero ito yung ko. Yung nauna, pareho lang ng system nung bagong sali. Left and right, left and right, magkaka-downline ka. Pag dumami, ikakayaman mo rin siya. At saka maganda dito, pinsan, yung nauna, ang babait, sila yung nag-guide sa amin, sila yung tumutulong sa amin. Okay, next. Papaalam muna ako sa asawa ko, naintindihan kita, pare. Ako man, pare, nagpaalam din ako sa asawa ko. Mabuti na lang, pinayagan ako. Pero alam mo, pare, kung hindi man ako payagan ng asawa ko, go pa rin ako dito. Eh, bakit ka mo? Eh, ako nakakita eh. Hindi naman niya nakita yung opportunity. Pangalawa, kung ikayaman ko to, siya rin naman magbe-benefit. Kaya go ako, whether pumayag siya o hindi. Dalawang libo lang naman to eh. Maggalit man siya sa akin ng ilang araw, lalambingin ko na lang. Pang importante, meron akong bago negosyo para sa future namin. O, ganun ang mga sagot. O, kaya sabi, magpapaalam muna ako sa, sa asawa ko. Alam mo, pare, naiintindihan kita. Ganyan din ako eh. Pero alam mo, pare, mas the best Kesa ikaw ang magpaalam sa asawa mo, ang ganito gawin mo, invitein mo siya sa Zoom link. Kasi pag nagpaalam ka, uusisain ka niya. Maglalabas kasi kayo ng pera eh. Ngayon, pag inusisa ka, mag-explain ka. Pag nag-explain ka, hindi ka naman magaling mag-explain, eh sigurado hindi mo may papanalo itong pill tycoon. Hindi sasali. Kaya ang teknik, kesa, kesa magpaalam ka sa asawa mo, yayain mo bukas sa Zoom link. Mag-seminar kayong dalawa. Okay. Next, ay nako, dami pang objection pero konti lang pala yung nailista ko. Yung mga objection na ano, mga kakaibang objection. Sumali na ako dati, hindi naman ako yumaman. Naiintindihan kita pare. Ganyan din naman ako, may sinalian ako pero di ako kumita. Pero na-discover ko kasi may gagawin tayo, may gagawing steps, magte-training. And we will do what ought to be done. O kasi kung dati sumali ka lang, wala ka namang ginawa, di ka talaga aasenso. Okay, so ano pa ang mga objection? Ah, sabi, uh, pare-pareho lang yan. Naintindihan kita, pare. Ganyan din ako. Tingin ko pare-pareho lang yan. Pero alam mo, na-discover ko, unique pala si Pil Tycoon. Unang-una, ito lang yung company, manufacturer na, distributor pa, formulator pa, herbal medicine practitioner pa yung may-ari, may, siya pa yung may plantation, sasakan niya na lahat. Tapos mura yung product, unique yung complan. Iba pala to pare. Kaya ang bilis. O, diba? So, sabi, eh, Sumali na ako diyan wala uh, ano ano pang mga objection. Okay, uh, ang nakakatakot diyan baka magsara. Naiintindihan kita, pare. Ganyan din naman ako nung una. Pero what I found out, yung mga nagsasara una, baka hindi sincere yung may-ari. Eh ito sincere. Eh. Sincere po yung may-ari nito. Pangmatagalan yung negosyo. O pangatlo, pangalawa. Kaya nagsasara na lugi. Eh hindi itong pill tycoon, naubusan nga ng products eh. Kaya hindi nalulugi, kumikita. So ba't magsasara? Kumikita. Meron mer- ka bang kilalang company? Kumikita, nagsasara. nagsara. So yun ang mga sagot po dyan. So maraming objection. Basta ang bottom line po, feel, fail, found ang pag-handle ng objection. Okay po. Now, how do you close the sale? Ang pag-close po ng sale, gagamitan mo ng persuasion so that people will take action. Okay? Take action. Yun yung ano. Yun yung keywords doon. Kailangan mag-take action siya. Yung mag-decide siya, sige na nga. O oh, ito, sa paano ko ba papadala yung pera sa'yo? Gcash. O oh, yun. O oh, paano, ba, paano ba papadala yung pera sa'yo? Paano ba ako mag-join? O paano tayo mag-start? Kailan tayo mag-start? Yung ganun. Pag sa kanya na nang... Eh, manggagaling lang sa kanya yon yung initiative pag na-satisfy mo siya, pag na-persuade mo na siya. Ngayon, may merong mga pag-aaral ang ginawa ang mga expert Paano ba daw masisimplify ang pag-persuade sa tao? So na-discover nila na mayroong anim na persuasion principles. Scarcity, reciprocity, 
authority, liking, consistency, and follow-up, uh, and consensus. So, paano ba yung scarcity? Scarcity, ibig sabihin ng scarcity, nauubos na, kaya ikaw, kumilos ka na. Pag sinabi, magpa-price increase bukas, bibili ka ngayon. Pag sinabi, one-day one promo to, today lang to, ngayon ka bibili. Pag sinabi sa'yo na wala nang ibang available na stock, ito na lang, sasali ka na. So, how do we use that? Sa, sa Pil Tycoon, ang paggamit niyan, pare sumali ka na ngayon, nahataw na ako eh, at least nauna ka na. Pag hataw ko, nasa ilalim, pag di ka pa sumali ngayon, nasa ilalim ka sa future, pag pinatagal mo to, so sumali ka na ngayon. O pangalawa, pare magaling yung speaker mamaya, ngayon ka na umaten. Kasi yung mga susunod na speaker, di ko alam kung kailan to. O pero lahat ng speaker magaling ha. Laging ganun. Alibaw, ang speaker, yung ano, si Coach Jeff, oh, gagamitin ko yan. Oh, nako, pare maten ka ngayon ng seminar. Yung uh, isang speaker ngayon, yung marketing trainer namin. Matin ka, mapakagaling nun, ma-inspire ka. O pag si Joanna speaker, na, pare ang galing ng speaker namin ngayon, ma-inspire ka. Dating teachers, Joanna. So ginagamit ko lang naman yung mga, ano, yung mga strength ng mga speaker. Okay. Reciprocity. Ang reciprocity, yung baliktanaw ng utang na loob. Pag may utang na loob ka sa isang tao, di ka makatanggi pag lumapit siya sa'yo. So sa, according sa pag-aaral, ganun daw talaga ang tao. Pag may utang na loob, hindi makatanggi. So ang technique, padamihin mo yung magkakautang na loob sa'yo. How? Simple lang. Hindi ko naman sinabing masamang tao tayo. No? Kasi di ba masamang tao yung naniningil ng utang na loob? Yung, o ikaw wala kang utang na loob. Ako naman. Hindi ganun. Gagandahan mo. Art dapat. May art. So ganito po yan. Kunyari lang sa kumpanya nyo, magkatabi kayo nung kaopisina mo. Kunwari lang to ha. Out of the blue, yung boss mo nag-uto sa kanya. Uy, idaan mo nga ito sa ano? Sa Mr. Quiggy, kunyari, Mr. Quiggy. Daan mo naman to sa ano, Mr. Quiggy ha. Tapos bigla umalis yung boss nyo. Sabi nung katabi mo, ano ba yan? Nagmamadali akong umuwi, birthday ng anak ko. Ako pa yung nautusan ni boss. Tapos out of way pa yun. O, eh, kung wala ka namang gagawin, kapatid, magpresinta ka na. Tulungan mo siya. Para hindi na siya mag-worry. Mag-invest ka sa mga friends. Sabi mo, sige, ako na magdadala niya sa patos ni boss. Eh, uh, layo ng, ano, eh, ano ba naman, eh, kesa naman maabala pa yung birthday celebration nyo. O basta, dala mo ang cake bukas. O di ba yung ganun? So, tulong ka ng tulong sa kapwa. Ngayon, pag nabigyan mo siya ng pabor, kinabukasan, oh ha, naihatid ko na ron. Sabi, sabi niya, ay, thank you talaga. Pag nag-thank you siya, sabihin mo. O basta, ah, Uh, alam ko na ade, oh, you're welcome alam ko naman kung ako lalapit di mo rin ako tatanggihan yan ang mga dialogue alam ko naman di mo rin ako tatanggihan pag ako naman lumapit o tapos next week bawi ka na ay mari ako naman nihingi ng pabor meron kasi kaming zoom seminar kailangan ko ng audience pasangit ang link ha 8 o'clock o tapos ang usapan tatanggi ba yun o meron akong ano meron meron uh, yung JNT na laging pumupunta sa office ko para pumikap ng product Diba, kinaibigan namin. Ay, alam mo yung mag, mag, mabuting pakikisama, yung mabuting rapor. O dahil sa mabuting rapor, hingi naman ako ng pabor sa'yo. May Zoom meeting kami, matin ka naman. O, di na, eh, o sige po sir, o, di tapos ang usapan. Pag mabuting tao ka sa kapwa, nagre-reciprocate yan sa'yo. Okay. Authority. Galingan mo. Mag-aral ka. Kailangan mag-grow ka. So, yung authority, hindi ito madali. Kasi, it will take time eh. So, pero mag-goal ka dapat mag-grow. Pag may resulta ka na, may otoridad ka na. Pag may resulta ka na, people will listen to you. So may authority ka na to tell them, join us. Kaya mo nang sabihin, join us because you now have an authority. Okay, so get result. Yun lang ang technique dyan, magka-resulta ka. And you have authority. Ngayon, habang wala ka pang authority, dahil wala ka pang resulta, gagamitin mo yung authority ng mga upline. Apply ABC rule. A, advisor. B, bridge. C, client. Ikaw yung B. Ikaw yung bridge. Your job is to tee up the advisor. Pag may prospect ka, ay pare, papakilala kita sa mentor ko kay Coach Yul. Alam mo yun, ang bayit-bayit, tumutulong. Tapos ang bilis lang niya naging millionaire's club. Five months lang. So pare, papakilala kita. Tara magpa-advise tayo para umasenso tayo. Ano ba yung mga business tip niya? O yun. So pag lumapit sa akin yung mga members ko, sir, uh, Coach Yul, ito po, magpapa-advise kami. 
Gusto rin namin maging katulad mo, Millionaire's Club ng ano, Phil Tycoon. Ano po ba dapat gawin? So, yun ang mga dialogue. So, siya, kahit di naman niya, inter- di ba, guest mo lang naman siya, pero ini-involve mo siya, yung dialogue mo, parang pasok na siya. O, di pag-advise ko ngayon, sabihin ko, uh, ano man pangalan niya, Pedro, sali ka, sumali ka, nararamdaman ko sa'yo, may potential ka. At nararamdaman ko, mahal mo pamilya mo, you want the best for them. So, payo ko sa'yo, yeah, authority, di ba, advice. Ang advice ko sa'yo, mag-join ka na, huwag ka na mag-isip pa. Join us now. Di ba? Liking. Liking is, you only join to people you like. Di ba? You only buy to agents you like. Hindi ka makikipag-deal sa ahenting nayayabangan or naiinis ka. You will only join to people that you like. So, be likable. Liking is about connecting to people. How do you connect? Build rapport. Ibig sabihin, kailangan magustuhan ka ng tao. Kaya mag-practice ka na maging masaya. Maging masaya, maging humorous. Kailangan kahit saan ka magpunta, nagiging ano ka, nagiging humorous. Nagiging ano ka, yung friendly. O isang beses, bumili lang ako ng top silog. Pagkatapos, ngayon, friend ko na siya. Bukas makalawa, mag na ng Zoom. Sa mga susunod na araw, maging member natin yun. O kasi, naging friend ko na, bumili lang ako ng top silog. Sa kakapatawa ko sa kanya. O ba? Diba? So, kailangan po, kumunik tayo sa tao. Consistency. Simple lang yan. Follow up. In-invite mo ngayon, mag hindi mo yan invite after one month at may nag-invite na iba, tapos ka. Baka dun sumali. Magkikita kayo ngayon. Pag sinabi niya ngayon, eh bakit? Akala ko kasi tumigil ka na eh. Kasi tumigil ka, magparamdam. Ang technique, everyday magpo-post ka sa wall mo ng mga tungkol sa Phil Tycoon. Ng mga, mag may nag-pay in, i-congratulate mo. Congratulations to new member of Phil Tycoon. Kahit hindi mo downline, wag mo lang i-claim. Wag mo lang sabihin, downlines ko. Wag ganon. Wag tayo magsisinungaling. Ibig sabihin, may nakita kang pictures ng mga katim mo, maraming bags ng green, maraming pay-in. Sabi mo, oi, pe-post ko to ha. Congratulations, new member to our team. Ganon, okay na yun. So, maa-advertise ka ngayon sa Facebook sa mga friends mo. Uy, congrats ha, mukhang asensado ka na. Ang sagot dyan, magagaling kasi mga mentor ko. Ganon na sagot. Okay, so, follow up ka lang ng follow up. Huwag makulit. Ako pag nag-follow up, I only tell story. Okay, hindi ko sinasabi, ano, kala ko bang pipayin ka na? Pipayin ka na. O ang sinasabi ko, okay lang tayo mag-start mga prospect. O yung mga prospect mo, baka ma-invite ng iba. Simula mo na mag-prospecting. Pag sinabi, o paano ba? Eh, syempre, mag-register ka muna. O paano mo ba gusto padala? BPI, BDO, Transfer, Palawan, o Gcash. O gano'n ang mga approach. Consensus, mag-name drop ka, pakita mo sa mga kaibigan mo. Ang dami sumasali. O, tingnan mo to dating teacher. Ito naman, dating artista. O, diba? Ito, karatista. Magkwento ka na magkwento ng mga nagjo-join na mga, o, dating doktor. O, o doktor, sumali. Mga ganun. Consensus is, pag maraming nakikitang sumasali ang tao, naingan nyo na rin sila. Okay, so name dropping yon. Pero syempre, make sure mo yung nini-name drop mo, yung hindi nagagalit. O baka mamaya, meron pala siyang protection. Uh, dapat pala, discreet lang siya. So make sure, mag-iingat po tayo sa ganun. Okay. Tapos, pag nagsalita ka, kailangan maramdam sa'yo, ah, maramdaman sa'yo ang urgency. Hindi pwedeng malamya magsalita. Sasali ba kayo kung mabagal magsalita ang nag-i-invite sa inyo? Tapos, walang kalatoy-latoy, walang kagana-gana. Ikaw ba, eh, maeengganyo ka ba? So dapat, pag nag-prospecting ka, para kang ano yung nanggigigil. Okay? Pag, pero wag, wag ka namang exage. Kailangan normal ka pa rin. Baka mamaya yung karakter mo eh, sobrang mahiyain mat- at matahimik ka, kinabukasan, para kang niliyaban. Balansihin mo. Unti-untiin mo. Okay? Mapapansin ng tao kapag ikaw ay laging happy, excited, at enthusiastic. Kailangan enthusiastic ka lagi. Pag nagsalita ka, positive. Okay po? Simula ngayon, ang payo ko, wag na wag na kayong magpo-post ng negative sa mga Facebook page nyo. Sa mga Facebook wall pala. Kailangan ang isang network marketer ng Phil Tycoon laging positive. We only think and talk and, and uh, act positively. Hindi na tayo yung laging may hugot, laging, ano, laging may problema, laging may kaaway. Iba ka na. Hindi ka yayaman kung hindi ko mo babaguhin yung pagkatao mo. Pag sabi, sir, ang hirap baguhin yung pagkatao. Lumaki akong ganito. Sabi mo lang yan. People can change. Okay po. 21 days to create a habit. Duplication ang key natin. Malapit na tayo matapos. 
ito ang technique duplication. Hindi pwedeng puro ikaw ang bida. Hindi pwedeng puro ikaw ang magaling. Hindi pwedeng ikaw lagi. Kailangan mag-duplicate ka. Kung gusto mo mag-grow, ang goal mo is matuto si A para turuan si B on how to teach letter C. Pababa, palalim. Ang goal mo is to make teacher, not to teach, not to make good student. Not to teach students. Train the trainer ang gagawin natin. Hindi ka nagtuturo sa mga estudyante. Naggugroom ka ng katulad mo. Okay? Pero tuturuan mo siya na maging katulad mo para turuan din niya yung member niya na maging katulad niya. Ganun lang po yun. E sabi sa akin, Sir, wala nga akong kalam-alam dyan. Bago lang ako. Paano ko naman tuturuan yung nirecruit ko? O ang technique, yayain mo lang ng yayain sa mga training kagaya nito. O di ba? O ngayon, may natututunan po ba kayong lahat sa mga tinuturo ko? Sige po. Ako, alam ko naman, meron po. Okay, so may natututunan kayo, di ba? So ang technique, yayain mo lang ng yayain yung mga ka member mo kahit di ka magaling. Ang ganda nga ng negosyo mo, meron kang taga-salita, meron kang taga-train, magtayo ka ng kumpanya, kukuha ka ng trainer, kukuha ka ng HR, kukuha ka ng marketer. So yung business natin, ganun. Are you following? Halimbawa lang, nagkaroon ka ngayon ng bilyon, naging bilyonaryo ka, at nagtayo ka ng business. Hindi naman ikaw yung magtitrain eh. Kukuha ka ng magtitrain. So ibig sabihin, pwedeng sa, ganun, sa una, ganun muna. Ang gagawin mo lang, invite them to all activities. Okay po. Now, ang duplication po ay proseso. Hindi po tayo pwedeng mag-expect bukas milyonaryo. Kailangan dumaan muna sa duplication. Proseso to. Ang pag-asenso sa network marketing ay proseso. Tingnan nyo to, gumawa ako ng comparison. Si Maria, 20,000 ang sweldo, fix. Si Ana, nag-networking siya. Sa networking, we will apply the principle of duplication. Every month, madodoble. Pero mag start tayo, 10 cents. Kung ikaw ang tatanungin ko, anong pipiliin mo? Fixed salary for 2 years or mag start ka ng 10 cents pero every month, dodoblehin ko. Anong gusto mo? Contract A, contract B. Sige nga, anong contract pipiliin mo, Che? Contract A, fix salary. Contract B, mag-start tayo ng 10 cents sa contract. Pero every month, dodobling ko. So maraming pipili ng contract B, of course, kasi alam na natin yung pinag-uusapan natin. Pero in reality, maraming Pilipino nakapokus ang utak, fix salary, minimum wage. Kwentahin natin. Si Maria, uh, Ana na lang yung minimum wage. Maria kasi yung asawa ko eh. Maria Carolina. So si Ana na lang yung pumili ng fixed salary. Si Maria, yung 10 cents. Okay, magkaibigan sila. Ito yung nang mangyayari. Unang buwan, sabi ni Maria, Ana, alam mo ba sumali ako sa isang business? Ang ganda. Kailangan lang mag-duplicate ako. Ibig sabihin, mag-invite ako ng mga magiging kagaya ko. Pagkatapos, yung effort nila, kikita ako every month. Tapos sila din mag-invite. Sabi ni Ana, ay alam ko na yan, networking yan. Marami na ako nakitang ganyan. Marami, may umaman, pero konti lang. Mga nauna lang. Sabi mo, effort ka naman, rebatal. Kakaiba to, Ana. Naintindihan kita. Kasi ganyan din naman ako. Pero kakaiba to. Okay, so to cut the story short, hindi niya na-convince. Tin kinab Sumunod na buwan, tinanong na ni Ana, eh magkano na ba kinikita mo dyan? Anong sagot ni Maria? 20 cents. Ha? Eh nung unang buwan, 10 cents. Ha? Eh paano mo ako makukumbinsi? Pambira naman yung kinikita mo, 10 cents, 20 cents. Ana, ibig sabihin nagduduplicate ito. Kasi 10 cents ko, naging 20 cents na. Eh di next month, doble na naman. Eh kahit na magkano yon 40 cents. Sumunod na buwan, magkano? O isipin mo, nakisang taon ka na, hindi ka pa nakakaisang libo. Tapos kinakarir mo yan. Tapos utang ka ng utang sa akin. So ganun ang dialogue ni Ana. So, to cut the story short, isang taon na hindi pa yung mayaman tong si Maria. Pero ang good news, may signs, may vital signs. Nagduduplicate siya. Yun ang importante, nagduduplicate. Okay po. Now, to cut the story short, ulit na naman, ayan. Dumabot ng 18 months bago lang nakatikim ng magandang income si Maria. O ba? Diba? Pagbalik niya ngayon kay Ana, Ana, 
26,000 yung commission ko ngayon. Sabi niya, oy congratulations. At least hindi na 10 cents. O, pero hindi mo pa rin ako mapapasali dyan kasi grabe, ang tagal ng panahon mo na. Ngayon ka lang kumita ng ganyan, 26,000. O ano sagot ni Maria? Eh ano to, build na yung grupo ko. Marami na sila, magagaling na. Next month, mas malaki to. O ba? Diba? O pinakita mo na 100,000. Tapos nag-canvas ka na ng sasakyan. Tapos naglabas ka ng sasakyan. Tapos nag-down payment ka ng condo or bahay. Tapos millionaire's club ka na. Hmm, ano na sabi ni Ana? Uy, ikaw yaman-yaman mo na. Bakit di mo na ako kinukulit? Kulitin mo na ako. Sasali na ako sa piltay ko. Oh, ganun, ganun po yun. Ibig sabihin mga kapatid, ang importante po, nagduduplicate ka. Hindi importante yung yumaman ka ng unang buwan, dalawang buwan. Unang buwan kasi napasali mo yung grupo ng mga rider. O, kaya ang dami mong pera. Pero sumunod na buwan, wala nang sumali kasi hindi mo naman sila tinuruan. Hindi sila nag-grow. So walang mangyayari sa'yo. Mas gusto ko na yung nauna kang, nauna kang yumaman sa akin kasi ang dami mong connection. Ang dami mong influence. Na, eh di laki ng kinita mo. Pero ako, sinatsaga ako mag-duplicate, 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 mag-duplicate. At the end of the day, mas mayaman ako sa'yo. Sa pill tycoon. Kung kaya ka lang nakakapagpasali dahil may influensya ka, dahil marami kang connection, kaya sila sumasali dahil napapasali mo. Pero ikaw lang ng ikaw yung nagtatrabaho. Pagdating ng araw, mapapagod ka, wala pa rin workforce. So the key to this business is to duplicate. Okay po, I'm sure you are learning. O salamat kay Miss Marilyn sa kanyang magandang comment. Ang galing po ni Coach Yul, marami kami natutunan to God be the glory. Okay. Uh, Nilob po ito ng Panginoon. So, glory to God. Tama po yan. Okay. So ang key to this business is duplication. Okay po, how to duplicate? Yayain mo nang yayain sa seminar. And you yourself, ito po yung teknika, ikaw ay umat umatend ka lang ng umatend. Attend ka ng attend sa mga Zoom meetings, sa mga face-to-face -face meetings, kahit wala pa munang nangyayari sa'yo. Alam mo kung bakit? Tatangayin ka rin ng Agos pagdating ng araw. At saka piniplis mo yung nasa itaas. You will reap what you sow. Sabi ng Bible, you will reap what you sow. Pag nagtatanim ka, pangako yun, aani ka. Okay po, let's move on. Now, tingnan nyo po ha. Ah. Dito, we are talking of 10 cents na maganda pa rin ang resulta. Basta nag-duplicate. Congratulations to us because Phil Tycoon is not 10 cents. Tingnan nyo yung provision natin sa Phil Tycoon. Hindi 10 cents. Di ba po? Tingnan nyo pa. Oh. Yung VIP natin, hindi 10 cents yan. Di ba? Tingnan nyo po itong projection natin. Kung halimbawa, every month may nag-duplicate ka ng dalawa-dalawa, ayan yung mangyari sa iyo, 500,000 plus. Pagka VIP ka, pinagana mo pa yung tatlong accounts mo, hanggang 3, ano ka, hanggang 450,000 ka every month. Okay? So, ibig sabihin, ang galing ng duplication na pinakita ko sa 10 cents lang, ang ganda ng drama. Pero, mas maganda itong Phil Tycoon. Kasi nga, hindi tayo 10 cents. Tapos, yung ating unilevel system, mas gihamak na ang ganda-ganda. Alright. So, ibig sabihin, mas nakakabuhay po. Tama po yung sinabi ni Chris. Nakakabuhay ng dugo. Ay, gusto ko yung sinabi ito. Nakakabuhay. Talagang dugo eh, no? Nakakabuhay ng dugo para maging success po tayo lahat. Let us put God in everything we do. Just pray before we start sa business natin. I agree with that, of course. Okay po. Now, let's move on. Okay. Ito, balikan natin to. Okay. Number one, committed ka rin naman dapat. Hindi pwedeng asahan mo na lang yung mga downline mo magtrabaho para sa'yo. Kailangan ikaw mismo may commitment. Gusto mong yumaman, di ba? Wala pa akong nakitang mayaman na walang commitment sa sarili nilang goal. Hindi pwedeng, o oh, sumali na ako, dapat yumaman na ako. No. You have to be committed first sa sarili mo before things can happen. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Without that heart to get involved, hindi ka po mabibless. Kailangan maramdaman ka ng app ng member mo na uma-attend ng seminar. Sabi sa akin, sir, sabi sa akin nung nag-invite sa akin, basta sumali lang daw po ako, tapos may invite na dalawa, ayun na po yun, yayaman na. Okay, kulang po yung kwento na yun. Kulang po yun. Kikita ka doon. Magkakaroon ka ng match eh. Pero kung gusto mo talaga po mag-grow to, eh, kailangan ano, makita sa'yo ng app members mo. Kailangan committed ka. Monkey see, monkey do. 
Yung nakikita ng unggoy, yun din gagayahin ng unggoy. So kung nakikita nila sa iyo, wala ka sa Zoom, wala ka sa meeting, hindi ka nagte-text, hindi ka nagpapasa ng mga updates, hindi ka nagpapasa ng links. Eh paano naman maengganyo yung mga uh, members mo? Sasabihin nila, hinihintay mo lang silang gumalaw para umaman ka. Kung gusto mo talaga umaman, be involved. How do we be involved? Imagine mo, sa amin, sa team namin, 8 to 9. Lagi lang naman, 8 to 9 yung seminars namin. So yun lang hinihingi namin sa team, 8 to 9, araw-araw. Yun lang. O di ba? Maghapon kang 8 to 5, yumayaman ka ba? O dito, mag-commit ka 8 to 9, every night. O, ikakayaman mo to. Okay po. So ang commitment na ibibigay mo, I'll do whatever it takes. Kailangan yumaman ka. May commitment kang yumaman. Pag di ka yumaman, sasabihin ng mga nag-reject sa'yo. Pag walang nangyari sa'yo dito, sasabihin ng nag-reject, buti na lang, di ako nakinig. Di ba? Mas masakit po yun. So nandito ka na, pangatawan na mo na. Anyway, alam ko naman, nilagay ka ng Lord dito. Ang ganda ng advocacy natin, we provide products that makes them healthy. And a very good business. Pampandemic na business. Okay. Now, kailangan meron tayong winning attitude. Ang winning, ang mga winners, they're always positive. They're always confident. You have to believe there is law of attraction. Law of attraction says whatever your mind predominantly thinks, whether positive or negative, it will manifest. Kung ang iniisip mo positive, positive magiging buhay mo. Pagka ang mindset mo, ang takbo ng isip mo negative, negative ang buhay mo. Paano mo malalaman na positive ka or negative ka? Madali lang po. Okay. Masaya. Positive. Nakangiti. Positive yun. Yung salamat. Positive. I love you. Positive. Thank you. Positive. Sorry. Positive. Humble yun eh. So ibig sabihin, madali makita yung positive. Masaya. Rejoicing. Positive yun. Ay yung negative. Galit. Reklamador. Hugot. O diba? Laging may kaaway. Foul words. Negative yun. So, anong gusto mong buhay, kapatid? Pinagpalang buhay? Bless ka ng Panginoon? O, o yung messy na buhay? So, kung gusto mo ng magandang buhay, avoid positive things in your life. O, diba? ano, paano mo ma-avoid? Do not say bad words. Kung pwede nga, iwasan. Yung mga naninigarilyo, iwasan ang paninigarilyo. Yung mga lasinggero, iwasan ang paninigarilyo. O, di ba? Hindi po ako nangangaral, ha? Nag, uh, nagtitip lang. Tip lang. O, bakit, pas, bakit negative? We bring wellness, eh. Positive yung dala natin sa tao. Tapos naninigarilyo, ha? Isipin mo, sasabihin mo, well, well, ano, health is wealth. O, tapos nag-yoyosi ka. So, paano maniniwala yung mga followers sa'yo na inaalagaan mo katawan mo? So, so be, pa, ano, take care of your body. The body is the temple of the Holy Ghost. So, kailangan positive tayo sa lahat ng bagay. Pag may changes, maglagay ka, maglabas ka ng salaubin mo. Pero it doesn't mean you will dwell with that. Do not be attached. Kailangan let go. Positive winning attitude. Nireject ka, galit na galit ka. Galit, pinipersonal mo yung rejection. Hindi ganun. Meron akong member, nireject siya, sabi, pangit-pangit naman kung makapang-reject. Akala mo sino maganda. Ginaganon ba naman niya yung mga nagre-reject sa kanya? No wonder ba't hindi siya naging successful sa pag-business. Kasi yung pangit ng attitude eh. Napakahalaga po ng attitude. Kailangan positive ka lang. Because there's law of attraction. Law of attraction is kapag inattract mo, mangyayari sa buhay mo, whether intentionally or unintentionally. Halimbawa, ugaling mo talaga pangit. Ma-attract mo pangit na buhay. Ngayon, how do we take advantage of law of attraction? Take advantage by becoming positive by by declaring what you want. Ang dami kong pay-in. Every morning pagising mo, Lord, thank you so much sa marami kong pay-in, sa marami kong visitor sa Zoom. Thank you so much, Lord, sa million-million na dumadating sa buhay ko. Ganun dapat. I-attract mo siya intentionally. There is a scripture. Take delight in the Lord and He will give the desires of your heart. Ang ganda ng scripture na yun. Favorite ko yun. Kakabasa ko lang nung nakaraan. No? Simula nun, sabi ko, wow! Isipin mo, pag, when you're just happy, you just take delight in the Lord. You just praise God. Lord, ang bait-bait mo. Lord, salamat po. Ganyan ka lang. Ay, grabe. Lahat ng gusto mo daw bibigay. He will give the desires of your heart. O kaya ako, simula nung nabasa ko yun, sabi ko, Lord, basta ako masaya lang. Kasi everything is spiritual. 
things that happen is, is spiritual. Kaya nga sabi sa Bible, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Always be, uh, it's always spiritual. Okay, so malapit tayo tapos. Ito yung mga favorite Bible verses ko, no? Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Matthew 6, 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So, ibig sabihin, unahin mo siya. And of course, John 15, 7, If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done for you. Grabe, oh! Alam mo, ibig sabihin ito, if you remain in me, and my words remain in you, word of God, remain in you. Read the Bible. Yun ang technique doon. Okay. Joshua, chapter 1, sabi, meditate on it day and night. Okay. Ayun, Jeremiah 33. Ano ba yan? Hindi ko yan pa nabasa. Gusto ko malama ko. Ano yan? Jeremiah 33, verse 3. Okay. Gusto ko yan. Mahilig po ako sa Bible verses. I can see clearly how the Bible uh, is a manual of our life. Pag binasa mo po yung Bible at ipinamuhay mo, ang daming business tips sa Bible. Meron nga akong pinaprepare na slides. Bible verses para sa karir. O, di ba? Ang ganda nun. Sige, i-screenshot ko nga itong mga scriptures na pinapakita nyo. Okay, so malapit tayo matapos. Ito, last, last slides natin. Okay. Recruit solve all the problems of the business. Yung recruit, hindi natin ginagamit yan, ha? Invite na lang o prospecting. Kaya lang, sa libro ko kasi ito kinuha, kaya hindi ko na binago. Okay, so let's talk about this. Recruit solves all the problem of the business. Ito dapat ang attitude natin. When you have no appointments, ang gagawin mo, mag-recruit. Kesa magmukmuk ka. Kesa wala kang gawin, mag-recruit ka. When you have no money, wala kang pera, kesa maghugot ka, kesa mag-mayor, baka naman, mag-prospecting ka lang. When you have no momentum, prospecting is the answer. Recruit. When you are frustrated in your team, mag-recruit. When your team does not recruit, ikaw ang mag-recruit. When your team does not sell, mag-recruit ka. When your team complains, reklamo sila ng reklamo, mag-recruit ka na lang. When your team loses the dream, mag-recruit ka. When your team has no excitement, tumamlay, mag-recruit ka. When the market drops, somebody quits, mag-recruit ka. May lumipat sa iba kaysa magalit ka, kaysa mag-reklamo ka, kaysa magmukmo ka, mag-recruit ka. When market drops, somebody quits. Recruit. When your big star disappear, mag-recruit. When you're feeling down and you think of your family, mag-recruit. When you want to be somebody, mag-recruit. When you want to help somebody or throw a party, mag-recruit. When you go shopping, saan ka man magpunta, mag-recruit. When your car breaks down, mag-recruit. When you want to win, mag-recruit. Recruiting solves all the problem of the business. Thank you so much for listening. God bless us all. Coach Jeffrey, yan niya ka pa ba? Yes, Coach Jul, I'm here. Ayan, the, uh, the camera is yours. Tapos na po ako. Salamat po sa nakinig. Okay, welcome po. Maraming saan po, uh, Sir Yul, for sharing your wonderful uh, thoughts regarding for our business. Okay, by the way, guys, salamat po sa pakikinig niyo. Especially, uh, announce, special announcement lang po. Okay, for our ano po, business presentation, it, nag-aangyari po sa Zoom natin every Wednesday. Okay, 8 o'clock p.m. for company business Zoom presentation po yan. And then especially uh, for the training naman, tulad naman itong uh, oras, okay, itong araw, Sabado, 8 o'clock p.m. Okay, yan po yan. Mayroon tayong special uh, training, depende po sa topic. Okay, but uh, most of all, uh, pag mga personal development talaga si Sir Yul po yung naka-ano dyan. Kasi grabe, even me, marami yung tutunan. <laughs> diba? Ayan, grabe, di ba? Kumbaga, nare-refresh tayo sa mga ideas na before nakalimutan natin, pero if you will hear it again, babalik at babalik siya. Mag-flashback. Diba? Kaya yun, guys, especially kung bago tayo mga coaches, atinan natin ito lagi. Kasi kung wala tayong alam sa ito negosyo, I highly suggest attend, 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 attend training. After we attend, apply, 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 apply. Okay? Kasi hindi natin malalaman kung effective sa atin yung mga bagay-bagay kung hindi tayo susubukan. Diba? Sabi nga eh, kung di mo sinubukan sa so umpisa pa lang, Okay, doon pala nag-fail na tayo. Tama? Kaya huwag kayo matakot mag-fail. Kasi don't don't worry kasi if God is with you, nothing against with you. 'Di ba? Nasa iyo si Lord, hindi ka hindi kanya bibiguin, okay? Kaya dapat magtiwala ka unang-una sa Diyos, ikalawas sa sarili mo na kaya mo 'yan. Okay? 
By the way, yun lamang po yung presentation natin. Maraming salamat po. Sir Yul, uh, Sir Victor, okay, uh, Dr. Asam and Christine and sa buong uh, Pilt Taken family. Salamat po. Keep safe to everyone. See you soon. Bye and God bless. Bye-bye.